നിങ്ങൾ ഇത്ര ഉരുക്കി തീർക്കുന്ന ആ പ്രശ്നം ഞാനാണോ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ആ പ്രശ്നം ഞാനാണോന്ന് ആണോ പറ പറയേ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു തന്നേക്കാം ഒഴിയണോ രണ്ട് വണ്ടിയുടെ ടയറുകളും ഒന്നിച്ച് പഞ്ചറാവെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാരോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത അവനെ വഴിയുള്ളൂ ടയറുകൾ ഇങ്ങനെ പഞ്ചറാകണമെങ്കിൽ അത് പുറത്തുനിന്ന് ആരും ആയിരിക്കില്ല ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ എന്താ അരുണിമ ഏയ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് യതുവേട്ടനെ ഓർത്തുപോയി ഇനി തിരിച്ചു പോവാൻ യതുവേട്ടനെ വിളിക്കിയ രക്ഷയുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടാ എന്റെ കാറിന് ടയർ പഞ്ചറായി അങ്ങോട്ട് വരാൻ മാർഗമില്ലാതെ ഞാനിപ്പോ റോഡില്ല ആഹ് ടയർ എങ്ങനെ പഞ്ചറായി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല രണ്ടു വീലും പഞ്ചറായിരിക്കുക ഏട്ടൻ ബൈക്ക് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വാ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ട് പോരുമ്പോ വിളിച്ചു പറയാം എനിക്ക് വരാൻ സൗകര്യമില്ല എന്താ പറഞ്ഞ ഞാനേ കുഴമ്പൊക്കെ തേച്ച് കുളിക്കാൻ പോവുക ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിയും കുളി കഴിയാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷനിലല്ല നിൽക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓ അവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് വരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ആ തൽക്കാലം നീ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു വന്നോ ഓട്ടോയിലോ ആ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോരെ വേഗം പറഞ്ഞേ നീ വന്നിട്ട് വേണം ഗേറ്റ് പൂട്ടാൻ ഓക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഓട്ടോ വിളിച്ചു ചെല്ല അങ്ങനെ പറയൂന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതാ അതങ്ങനാ എന്താ എടുക്കുന്നില്ലേ മോഹൻ എന്തോ തിരക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ചെയ്യാം അയാളെ വിളിച്ച് നേരം മെനക്കെടുത്താവുന്നേ ഉള്ളു അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു ചുക്കം നടക്കില്ലേ പോലീസിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോലീസും കോടതിയൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് ഇത് ചെവി അറിയാതെ അവനെ അങ്ങ് തീർത്ത് കളയാ വേണ്ടത് തീർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിനുള്ള പണവും സ്വാധീനവും തൽക്കാലം നമുക്കുണ്ട് ദീപക്കിന് തീർത്ത് കളഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് നിള ചോദിച്ചാ നീ എന്തു പറയും അപ്പഴേ പറയാവൂ നിഖിലിന്റെ കൊലയാളി അവനായിരുന്നുവെന്ന് അതവള് വിശ്വസിക്കുക അവൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ ദീപക്കാണ് കൊലയാളി എന്ന് നിളയെ ധരിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടോന്ന് ഇല്ലല്ലോ നീ ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പലവട്ടം ചിന്തിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചതാ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ നമ്മുടെ മോനെ വണ്ടി കയറ്റി കൊന്നത് ദീപക്കാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല ആകെ ഉള്ളത് ഗർഭാസിന്റെ മൊഴിയാണ് അത് വ്യക്തം അല്ല തനും മറ്റെന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട് എനിക്കൊരു തെളിവും വേണ്ട ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണ്ട എന്റെ മോനോട് അവൻ ചെയ്തത് അവനോട് ഞാനും ചെയ്തോളാം നീ എടുത്തു ചാടി ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഗർഭാസിസ് ഒന്നിനും സാക്ഷിയല്ല ഗർഭാസിസിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദീപക്കാണ് കൊലയാളി എന്ന് അയാൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല നമുക്ക് മോഹം വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാം ഇല്ല അനുരുദ്ധൻ അതിനുള്ള ക്ഷമ എനിക്കില്ല അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കും തെളിവുകളില്ലാത്ത ഒരവസാനം
നിങ്ങളുടെ കാർ എവിടെ അതിനോർച്ച് പണിയുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പില് വർക്ക്ഷോപ്പിലോ അതോ എവിടെയായ നിനക്കെന്താ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ നീ ആരാ ഇതിന്റെ അവകാശിയാ അത് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോ പൊട്ടിച്ചു കളയാനല്ലേ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴല്ലേ അത്രയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല അധികം താമസിക്കാതെ നീ ആയിട്ട് തന്നെ അത് പൊട്ടിച്ചെറിയും നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ആ മനപ്പായസ ഉണ്ടണ്ട കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിട്ടേ നില പോവൂ അതുവരെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ പാത്തും പതുങ്ങേ നിങ്ങളുടെ ഈ തോന്നിവാസമൊക്കെ നടക്കൂ നീ എന്തിനാണി ഞാൻ പോകുന്ന പുറകെ ഇങ്ങനെ മണം പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് നാണമില്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ നാണമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അത് നിങ്ങൾ നാണം കെടാതിരിക്കാനാ എന്നെ നാണം കെടുത്താതിരിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും നീ ആരാടി കോൺട്രാക്ട് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ നിന്നാ മതി എന്നെ നന്നാക്കാൻ വരണ്ട നിങ്ങളെ നന്നാക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പലതും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാ നിന്റെ ഏട്ടന്റെ കൊലയാളിയായി എന്നെ ഇപ്പോഴും ഭർത്താവായി കരുതുന്ന നിന്റെ വിശ്വാസമല്ലേ തെറ്റ് എന്താ ഒന്നും പറയാനില്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ സമയം കളയണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം നീ എന്റെ മനസ്സിലില്ല നീ എന്റെ അരികിൽ വരുന്നതും നിന്നെ കാണുന്നത് പോലും എനിക്ക് അരോചകമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ ഇറിറ്റേഷൻ ആണെന്നുള്ള ക്ഷമിക്കുന്നുള്ള ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പച്ച കള്ളവാ കുറ്റബോധം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാ നീ എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളല്ല സൈന്റിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിച്ചത് ആ പറയിച്ചവർക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാനായി നിള തോറ്റു മടങ്ങില്ല അവൾക്ക് ഇറിറ്റേഷനായി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഭാര്യയായി ോ ഞാൻ വരുമ്പോ നീ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അതെന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നത് ഏട്ടനുമായിട്ട് അടി കൂടിയോ ഏ ഏ അത് പുഴു ഞാൻ അത് ചോദിച്ചപ്പോ നിന്റെ മുഖം മങ്ങിയല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ മുഖം മങ്ങിയെന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നും അടിയാ അടി വെച്ചില്ലെങ്കില ഞങ്ങൾക്ക് മൂടൌട്ട് വിശ്വസിച്ചു പിന്നെ അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കടന്നത് കൊറച്ച് ദിവസം നിനക്ക് കൂട്ടുകിടക്കണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇങ്ങ് പോന്നു റീലി എങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാ പിന്നെ ഏട്ടനെ നിനക്ക് വടി കൂടുന്നത് രസമായിരിക്കും പക്ഷെ നിന്റെ മമ്മി അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നേ ഇന്നലെ വിമലാന്റിയുടെ ദേഷ്യം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി മമ്മി വഴക്കുണ്ടാക്കിയോ ഉണ്ടാക്കിയോന്നോ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോവാനാ വിമലാന്റി വന്നത് വന്ന പാടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ചെന്ന് നിന്റെ ഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയി നിന്നെ എവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോവാണെന്നും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് അയക്കില്ലെന്നും ഒക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിനപ്പോഴേക്ക് മോഹൻ സാർ വന്നു സാറ് സമാധാനിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ആന്റി തണുത്തത് വിമലാന്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വിഷമായി പോയി ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ മമ്മിക്ക് ഇളകുന്ന ഒരു രോഗം അത് ഇന്നലത്തെ ഇതൊരു ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള ഡോസ് ഞാൻ മമ്മിക്ക് കൊടുക്കും
സംഗീതനം കിട്ടിയ വകയാണോ ഈ ചെമ്പകമടം വീട് മോളെ മമ്മി പറയട്ടെ ഇതിപ്പോ എന്റെയും കൂടി വീടാ നല്ല സമാധാനവും ശാന്തിയുള്ള വീട് മമ്മി താമസിക്കുന്ന വീട് പോലെ ഭ്രാന്താലയോ ആക്കാൻ മമ്മി മമ്മിയുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളരുത് കേട്ടോ കേട്ടു ഇനി മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ച എന്നെയും കൂടി നിങ്ങക്ക് നഷ്ടപ്പെടും മോനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്ത പോലെ മോളെയും കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇന്നോളം നീ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്നതും നീ അനുസരിക്കണം അരുണുമയുമായിട്ടുള്ള അതിരു കടന്ന ബന്ധം അതിന് നിനക്ക് വേണ്ട മരം ചുറ്റി പ്രണയിച്ച് നടക്കാൻ നീ ഒരു ബാച്ചിലർ അല്ല നിനക്കൊരു കുടുംബമുണ്ട് നില എന്ന കുടുംബം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കോൺട്രാക്ടിന് കുടുംബം ഒന്ന് പറയോ നിലയും ഞാൻ ചേർന്നുള്ള കരാർ ജീവിതത്തെ കുടുംബം ഒന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ആ സങ്കല്പത്തെ അപമാനിക്കരുത് അത് ഒരു വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് മാത്രമാണോ അതിനുശേഷം തുടരുമെന്നൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രവചിക്കാനാവില്ല പ്രവചിക്കാനൊന്നുമില്ല കരാറിൽ നിന്ന് നിള പിന്മാറിയാലും ഞാൻ ഈ ബന്ധം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ എന്നിട്ട് അരുണമയെ കെട്ടാനായിരിക്കും അല്ലെ നെവ ഷീ ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരാണും പെണ്ണും കുറച്ച് കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകിയ അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാ സദാചാര ഗുണ്ടായിസം ആ ആ ജനസിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗുണ്ടയാണ് ഞാനും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നീ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഇത് കേട്ടോ അരുണിമയോളെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരാളില്ല അവളോളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു പെണ്ണില്ല എന്നിട്ടും ഇതേവരെ ഞാൻ അവളെ എന്റെ ഭാര്യയായി സങ്കല്പിച്ചിട്ട് കൂടിയില്ല ഏട്ടന് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഭാര്യയായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെപ്പാട്ടിയായിട്ടാണോടാ അനാവശ്യം പറയരുത് കാണിക്കാം അല്ലേ എന്താ ഏട്ടൻ കണ്ടത് പറ എന്താ കണ്ടത് ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ നിന്നെയും അരുണിമയും അവളുടെ വീട്ടുവാതുക്കിൽ വെച്ച് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്റെ ചെവിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിഷേധിക്കാമോ അതിനെന്താ കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പമെന്നോ ഈ ചോദ്യം തന്നെ കുഴപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കപട സദാചാരം സ്വന്തം ഭാര്യയെ മറന്ന് വ്യക്തിത്വം മറന്ന് ഒരു പീര പെണ്ണിന്റെ പുറകെ വാലാട്ടി നടക്കുന്ന നീ സത്യവാൻ അല്ലെ വിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷനെ വശീകരിക്കാൻ എന്ത് വൃത്തികേടും കാണിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത അവള് സാവത്രിയോ ഇത് കേട്ടോ എന്തിനൊരു അതിലുണ്ട് മനസ്സറിയാത്ത കാര്യത്തെ പറ്റി ഇനിയും എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അനാവശ്യം പറഞ്ഞ ഏട്ടനാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല നീ അവളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടു വിവരം ഞാൻ എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറയാത്തത് ഈ കുടുംബം തകരാതിരിക്കാനാ കൂട്ടുകാരിയെ തല്ലിയതിന് പകരമായി തിരിച്ചു തല്ലാൻ വന്നതല്ല അയ്യോ പേടിച്ചു പോയി പിന്നെ തല്ലി കിട്ടിയത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരിക്കാണെങ്കിലും 
തല്ലിയത് നിന്നെ തന്നെ അരുണിമയോ വാമോളെ ആകെ പെത്തറ്റിക് ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ മൂഡ് ഇവിടുത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അപ്പപ്പ അറിയുന്നുണ്ട് ഈ വിഷമൊക്കെ മാറും ഞാൻ എന്നും നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഓഹ് എന്ത് പറയാനാ കുഞ്ഞേ ചത്ത വീട് പോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മോള് വന്നപ്പോഴാ ഒരു അനക്കം വെച്ചത് എനിക്ക് സങ്കടം ദീപക് സാറിനെ കാണുമ്പോഴാ പഴയ ആളേ അല്ല എപ്പോഴും മൂഡ് ഓഫാ എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാ അതൊട്ട് പറയേയില്ല ഇവിടെ വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാ മോള് അവന്റെ ഈ മാറ്റ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആദി ആ ദീപക് സാറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥ നിള വിചാരിച്ച ഈസിയായി മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ പൊട്ടിപ്പെണ്ണ് അതിന് ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടാ ഞാനായിരുന്നു അവളുടെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദീപക് സാറിന്റെ മൂഡൌട്ട് മാറ്റിയെന്നെ മോള് പറഞ്ഞതാ പരമാർത്ഥം ഇനിയിപ്പോ നിളയുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ സാറിന്റെ ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് എന്തിനാ ഉള്ള കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയണേ അവര് തമ്മിൽ എന്നും അടിയാ മോളെ മതി മതി ആ ടോപ്പിക് ഇവിടെ നിർത്തിയത് ഓ ഇന്നലെ യദുവേട്ടനും നിളമോളും കൂടി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു യദുവേട്ടൻ എന്റെ റൂംമേറ്റ് സൽമയ്ക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടാ പോയത് എന്തിനാ അവൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നേന്ന് ചോദിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എവിടെ ആന്റി എന്റെ അനിയത്തിക്കുട്ടി മഞ്ഞിയുടെ മുറിയിലുണ്ട് മോളെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ട് ദാ വരുന്നു തനി തങ്കം പോലെ ഒരു കൊച്ച് ഹലോ ആ എന്താ ഇവിടെ ഹെയർ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണോ ആ ഇമിച്ചി ഫിലിം ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഹെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഡം എന്റെ പരിചയത്തിലുണ്ട് മഞ്ഞിയ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോവാം താങ്ക് യു ഇച്ചി സോ അതിനുള്ള കൈക്കൂലിയായി ഇമിച്ചിക്ക് ഒരു കപ്പ് ടീ കൊണ്ടുതരാമോ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാലോ ചായക്ക് വേണ്ടി തല്ലടി മഞ്ഞ എവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ നിന്റെ മുഖം അടച്ച് നാല് വർത്താനം പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി എന്തിനാ അവള് ആ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പണിയില്ലേ ഈ മുടി കെട്ടി കൊടുക്കല് അത് ശരിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചോ ദീപക്ക് കൈവിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോ തുടങ്ങാൻ ഒരു തൊഴിലാവും ഹെയർ ഡ്രസ് മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ മുടി പറിച്ചിട്ട് അത് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന നിന്നെക്കാളും വലിയ ഹെയർ ഡിസൈനർ ഉണ്ടോ ഇമേച്ചി അന്ന് നീ കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡാ വേസ്റ്റ് ആക്കി ദീപക് സാറിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വലിച്ചെറിയിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ നിന്നെ തന്നെയാ ദീപക് ആട്ടി പുറത്താക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടടി നിന്നോടുള്ള ദീപക്കിന്റെ ബിഹേവിയർ നിന്നോടിപ്പ ദീപക്കിന് വെറും വെറുപ്പല്ല ആറപ്പാ അന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ദീപക്കിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിന്നെ പടിയിറക്കി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കുടിയേറി പാർക്കുന്ന ഇപ്പൊ നിനക്കത് ബോധ്യായില്ലേ അതൊക്കെ നിന്റെ വെറും തോന്നലായി തോന്നലോ ഡേ നിക്കരയോടെ ഇത്രയൊക്കെ നീ കൺമുന്നിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടും അതൊക്കെ തോന്നലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന നീയാണ് വീട്ടി എന്റെ തോന്നലുകളെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കണ്ട പക്ഷെ നിന്റെ തോന്നലുകളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ധരിച്ച് നിങ്ങളൊരു വിട്ടിയാവരുത് ആരടി വിട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ദീപക് സാർ മുഴുവൻ സമയം എനിക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചത് തോന്നലായിരുന്നോ എന്റെ വീട്ടിലും ഈ നാട്ടിലാകെയും ദീപക് സാറിന് വേണ്ടി നീയും യദുവേട്ടനും അലഞ്ഞു നടന്നത് വെറും തോന്നലായിരുന്നോ 